ஹாய் எனது வியூகம் மை ஸ்ட்ராட்டஜி சேனலுக்கு நான் உங்களை வரவேற்கிறேன் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இண்டிகேட்டர் டெக்னிக்கல் ஃபண்டமெண்டல் இதில் ட்ரேடிங் பண்ணுறதுக்கு எது முக்கியம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயத்தை பார்க்கலாம் ஒன் வே ரோட்டில் காரில் மூணு பேர் போயிட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு ஆப்போசிட்டில் ரைட் சைடில் ஒரு லாரியும் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு பஸ்ஸும் போயிட்டு இருக்கு அதில் எங்களுக்குள்ளே ஒரு சின்ன ஒரு கன்ஃபியூஷன் இந்த லாரியும் பஸ்ஸும் எங்கே போய் திரும்பும் எப்படி போய் திரும்பும் எந்த இடத்துல திரும்பும் அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் எங்களுக்குள்ளே ஒரு டிஸ்கஷன் ஸோ அதெல்லாம் நாங்களாக ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிறோம் என்னென்னா ரைட் சைடில் உட்காந்துட்டு இருக்கார் சொல்கிறாரு லாரி வந்து ரைட் சைடில் தான் போயிட்டு இருக்கு ஸோ லாரி வந்து ரைட்டில் தான் திரும்பும் டர்ன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிற பட்டு போயிட்டு தான் இருக்குது ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டு இருக்குது பட் ரைட் சைடில் தான் அது டர்ன் ஆகும் அப்படின்னு தான் சொல்கிறேன் ரைட் சைடில் உட்காந்துட்டேன் அதே லெஃப்ட் சைடில் உட்காந்துட்டு இருக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா பஸ்ஸு லெஃப்ட் சைடில் போயிட்டு இருக்கு ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக தான் போயிட்டு இருக்குது ஆனால் லெஃப்ட் சைடில் தான் அது டர்ன் ஆகும் லெஃப்ட் சைடில் தான் டர்ன் ஆகுது வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெஃப்ட் சைடில் உட்காந்துருக்கு சொல்கிறாரு ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே ரொம்ப நேரமாக சொல்லிட்டு வராங்க ரைட் சைடில் திரும்பும்போது லெஃப்ட் சைடில் திரும்பும்போது ரைட் சைடில் திரும்பும்போது லெஃப்ட் சைடில் திரும்பும்போதுன்னு சொல்லிகிட்டே வராங்க ரொம்ப தூரமாக சொல்லிகிட்டே வராங்க இங்கே திரும்பும்போது அங்கே திரும்பும்போதுன்னு பட் அவன் போயிட்டே தான் இருக்கான் ஸோ இவங்க முன்னாடி ஒரு ப்ரிடிக்ஷனில் சொல்கிறாங்க சார் லெஃப்ட் சைடில் போகிறதுனா லெஃப்ட் சைடில் தான் திரும்பும் ரைட் சைடில் போகிறதுனா ரைட் சைடு தான் திரும்பும் சொல்லிட்டு இவங்களுக்குள்ள ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் ஒரு அப்புறம் நான் என்ன சொல்கிறேன் அவன் போகட்டும் இவ்வளோ தூரம் ஒன்றா போகட்டும் அவன் எங்கே திரும்ப போகிறானோ அங்கே அவன் இண்டிகேட்டர் போட போகிறான் சொல் ரைட் சைடில் திரும்பினா ரைட் இண்டிகேட்டர் போட போகிறான் லெஃப்ட் சைடு திரும்பினா லெஃப்ட் இண்டிகேட்டர் போட போகிறான் அவ்வளோதான் விஷயம் இதுக்கு எதுக்கு ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் இவ்வளோ பெரிய ஆர்கியூமெண்ட் அதெல்லாம் தேவை இல்லையே அவன் எங்கே திரும்ப போகிறான்னான்றது இண்டிகேஷனில் காமிக்க போகிறான் இண்டிகேட்டர் க போட போகிறான் ரைட் சைடில் திரும்ப போகிறான் ரைட் சைடு இண்டிகேட்டர் கால் போட போகிறான் லெஃப்ட் சைடில் திரும்ப போனால் லெஃப்ட் சைடு இண்டிகேட்டர் போட போகிறான் ஸோ அதை அவன் எங்கே போய் எங்கே போக போகிறான்றது அவன் முடிவு பண்ண போகிறான் அவன் போட போகிறான் அதை பார்த்து நாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் பின்னாடி வர நாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இதுக்கு நம்ம முன்னாடியே வந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடியே வந்து இங்கே தான் திரும்ப போகிறோம் இல்லை அங்கே திரும்ப போகிறான் அங்கே திரும்ப போகிறான் இல்லை இங்கே திரும்ப மாட்டான் இல்லை நேராக போவான் எதுக்கு நம்ம அவ்வளோ ஒரு கன்ஃபியூஷன் அங்கே ஸ்டார்டிங்கில் தேவையில்லையே அவன் எங்கே திரும்பினா திரும்பட்டோம் திரும்பும்போது இண்டிகேட்டர் போட போகிறோம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம நகர்ந்து போகணுமா இல்லை ஒதுங்கி போகணுமா என்னன்றது அந்த இதில் நம்ம முடிவு எடுத்துக்க வேண்டியதான் அவன் இண்டிகேட்டர் போட்டதுக்கப்புறம் அது அந்த ரைட் சைடில் போன லாரி ஃபண்டமெண்டலாக வச்சுக்கோங்க லெஃப்ட் சைடில் போன பஸ்ஸு நியூஸாக வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ரைட் சைடில் உட்காந்து இருக்கிறவர் ஃபண்டமெண்டல் பேஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுறதோ வச்சுங்க லெஃப்ட் சைடில் உட்காந்துட்டு இருக்கிற நியூஸை பேஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுறதோ வச்சுங்க ஓகேவா இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே பார்த்து அவ்வளோ கன்ஃபியூஷன் அவ்வளோ ப்ரிடிக்ஷன் அவ்வளோ பட் எந்த இடத்துல கரெக்டாக போகன்றது இவங்களால் ஜஸ்ட்டு ஒரு அசம்ஷனில் தான் சொல்கிறாங்களே கண்டிப்பாக பட்டு கன்ஃபார்மாக சொல்ல பட் நான் சொல்கிறேன் இண்டிகேஷன் அவன் காமிக்க போகிறான் இண்டிகேட்டர் போடுறான் போட்டான்னா தெரிய போகுது நமக்கு அவன் வந்து ரைட் சைடில் போக போனால் ரைட் இண்டிகேட்டர் போட்டு திரும்ப போகிறான் லெஃப்ட் சைடில் போக போகிறான் லெஃப்ட் இண்டிகேட்டர் போட்டு திரும்ப போகிறான் அவ்வளோதான விஷயம் இதுக்கு எதுக்கு தேவையில்லாத வந்து பத்து கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடியே வந்து இங்கே தான் திரும்ப போகிறான் அங்கே தான் திரும்ப போகிறான் சொல்லியே நூறு கிலோமீட்டர் வந்துடுச்சு புரியுதுங்களா இப்போ எது உங்களுக்கு முக்கியம் அப்படின்றது எதுலேயும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்குமே சரி இண்டிகேட்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க ஒரு ட்ரேடிங் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறதுக்கு இண்டிகேட்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ டெக்னிக்கல் வச்சு மட்டுமே பண்ண முடிய சொல்லலை ஃபண்டமெண்டல் வச்சு மட்டுமே பண்ண முடியும் சொல்லலான் கண்டிப்பாக இண்டிகேட்டர் ரொம்ப முக்கியம் டெக்னிக்கலும் ஃபண்டமெண்டலும் அந்த இண்டிகேட்டர் ட்ரேடிங்கை நல்லா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இன்னும் நல்லா அக்யூரஸியாக பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவ்வளோதான் பட் நீங்கள் வந்து இந்த ஃபண்டமெண்டல் மட்டுமே வச்சு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது அது ஒரு நல்ல அக்யூரஸியான ட்ரேடிங்காக இருக்காது அதுமாதிரி டெக்னிக்கலாக மட்டுமே வச்சு பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு நல்ல அக்யூரஸியான ட்ரேடிங்காக இருக்காது இது மூணுமே வச்சு பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்ல அக்யூரஸியான ட்ரேடிங் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எதுனா இண்டிகேட்டர் தான் ஓகே இண்டிகேட்டர் தான் முக்கியம் ஓகேவா அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு அந்த ஒரு மடிக்கு வந்துட்டாச்சு ஸோ
அந்த விஷயத்த அக்யூரேட்டாக சொல்லணும் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவோ இண்டிகேட்டர் இருக்குங்க அதுதாங்க மார்க்கெட்டில் இருக்க எல்லா இண்டிகேட்டரும் வச்சு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ட்ரேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது கஷ்டம் தாங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இண்டிகேட்டர் சூஸ் பண்ணணும் இண்டிகேட்டரில் பார்த்தா நிறைய விதமான இண்டிகேட்டர் இருக்குங்க அந்த நிறைய இண்டிகேட்டரில் நீங்கள் எந்த இண்டிகேட்டர் சூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற இண்டிகேட்டர் எப்படி இருக்குன்னா சிக்னல் வந்து அந்த கரண்ட் கேண்டல்லே காமிக்கணும் நமக்கு ஓகேவா இப்போ ட்ரெண்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு கரண்ட் கேண்டல்லே சிக்னல் காமிக்கும் ஸோ அதை நான் எப்படின்றது உங்களுக்கு சார்ட் வச்சு நான் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நீங்கள் கொஞ்சம் பாருங்கள் இப்போது இந்த சார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ இண்டிகேட்டர் இருக்குங்க ஓகேவா இந்த அவ்வளோ இண்டிகேட்டரும் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இப்போ இதில் என்னென்ன நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுவீங்க கண்டிப்பாக இதில் இதில் எந்த இண்டிகேட்டர் ஃபஸ்ட்டு வச்சு நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணிங்க சொல்லுங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ இண்டிகேட்டர் இருக்குது அவ்வளோ இண்டிகேட்டர் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதுக்காகவே ஓகேவா இப்போ நமக்கு வந்து சிக் இண்டிகேட்டர் சிக்னல் எப்படி காமிக்கணும்னா இப்போ இங்கே ஓகேவா இப்போ இந்த டவுன் ட்ரெண்டு முடிஞ்சு இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு சைடோ லேப் ட்ரெண்டோ ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்க இப்போ இந்த கேண்டல்லே நமக்கு வந்து இண்டிகேட்டர் பை சிக்னலில் காமிக்கணும் ஓகேவா ஸோ அது தாங்க இப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு இண்டிகேட்டர் தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் அதை விட்டுட்டு இப்போ இந்த லைன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் க்ராஸ் ஆனதே இந்த இடத்துல தான் க்ராஸ் ஆகிருக்கும் இப்போ இங்கே தான் வந்து உங்களுக்கு என்னென்னா செல் சிக்னலே காமிக்கும் இந்த இடத்துல காமிச்சு இங்கே வந்து பை காமிக்கும் அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு வந்து மைனஸில் தாங்க அது போவோம் இந்த இடத்துல செல் சிக்னல் காமிச்சாலும் இந்த இடத்துல வந்து பை சிக்னல் காமிக்கணும் அப்போ தான் உங்களால் ஃபாஃபிட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறது எப்படி இருக்கணும் இந்த மாதிரியான ஒரு இண்டிகேட்டர் தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதை நான் நான் என்ன சொல்கிறேன் நான் என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் சூஸ் பண்ணது வந்து எப்படின்னா நான் இந்த மாதிரி நிறையா வந்து எடுத்து நான் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தேன் எனக்கு எதுவுமே செட் ஆகலை பட்டு எனக்கு நான் யோசித்த வரைக்கும் நான் பார்த்தோன்னா சரி நாம்ளாக ஒரு இண்டிகேட்டர் எப்படி வச்சு க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சு தான் நான் என்ன பண்ணேன் கோடிங் கொஞ்சம் கற்றுக்கினேன் கொஞ்சம் நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டு தான் ஸோ நானாக எனக்கு நானாக ஒரு இண்டிகேட்டரை க்ரியேட் பண்ணி சூஸ் பண்ணி அதை இந்த அளவுக்கு ஒரு அளவுக்கு அக்யூரேசியாக காமிக்கிற அளவுக்கு நான் கொஞ்சம் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எனக்காக ஸோ நான் ட்ரேடிங் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதுதான் நான் உங்களையும் நாங்கள் அதுதான் சொல்கிறேன் நீங்கள் இப்போ ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தாலுமே சரி அதை நீங்கள் ஸ்ட்ராப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரியான ஒரு அக்யூரிசியான ஒரு இண்டிகேட்டரை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ட்ரேடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ட்ரேடிங் பண்ணுறது ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக ஏன்னா நீங்கள் லாஸ் பண்ணிட்டு இருந்து இங்கே லாஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்களுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் ப்ராஃபிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்களும் கிடையாது ஒருத்தவங்க இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியில் நீங்கள் ப்ராஃபிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்ண ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃபாலோ பண்ணி ட்ரேட் பண்ணி ப்ராஃபிட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த ஒரு விஷயம் இல்லை நான் வந்து லாஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்களுக்கு தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா இப்போ எப்படி சொல்கிறேன்னா நான் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இங்கே செல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல செல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பை பண்ணிட்டால் நமக்கு ப்ராஃபிட்டு இப்போ லாஸ் பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்தா இப்போ இந்த இடத்துல செல் பண்ணிவிடுவாங்க செல் பண்ணிவிட்டு வெயிட் பண்ணுவாங்க மறுபடியும் இந்த இடத்துல போயிட்டு ஐயோ மேலே ஏற போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல பை பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தா செல் ஆகும் ஸோ அதுதான் மோஸ்ட்டாக லாஸ் பண்ணுறதுக்கான விஷயமே ஸோ மோஸ்ட்டாக லாஸ் பண்ணுறவங்க எப்படின்னா ஒன்றும் ஃபண்டமெண்டல் மட்டுமே வச்சு அவங்க ட்ரேட் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைனா டெக்னிக்கல் மட்டுமே வச்சு ட்ரேட் பண்ணுவாங்க இல்லை இண்டிகேட்டர் மட்டுமே வச்சு ட்ரேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் இண்டிகேட்டர் மட்டுமே வச்சு ட்ரேட் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக ஒரு ப்ராஃபிட் பண்ணலாம் அதாவது அந்த இண்டிகேட்டர் சிக்னல் மாறிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களோட முடிவு மாற்றிட்டு டப்புன்னு மாறிடும் இப்போ ட்ரெண்டு வந்து இப்போ செல்லில் இருக்கும் பட் இண்டிகேட்டர் வந்து உங்களுக்கு பை காமிக்கும் அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணீங்கன்னா ஓகே ட்ரெண்டு செல்லில் தானே இருக்குது இண்டிகேட்டர் பை தானே காமிக்குது அப்படின்றது கோசம் எப்படி செல் தானே ஆகும் அப்படின்றது கோசம் நீங்கள் அந்த ஆர்டர் க்ளோஸ் பண்ண மாட்டீங்க நீங்கள் அப்படியே வெயிட் பண்ணிங்க சப்போஸ் என்ன ஆகிடும்னா இண்டிகேட்டர் பை காமிச்ச உடனே சரி ட்ரெண்டு செல்லில் இருக்கிறதுனால நீங்கள் என்ன வெயிட் பண்ணுவீங்க பட் அடுத்து என்ன ஆகிடும் அது பை ரிட்டன் ஆகிடும் ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகிடும் நீங்கள் லாஸ் பண்ணுவீங்க இல்லை ஸ்டாப் லாஸ் போய் அடிக்கும் ஸோ இப்படி தான் எப்படின்னா
நீங்கள் இப்போ இப்போ அப்படியே பாருங்கள் நீங்கள் இந்த இண்டிகேட்டர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது இவ்வளோ இண்டிகேட்டர் ஏன் போட்டோம்னா இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக ரெசிஸ்டண்ட்டு சப்போர்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுமாரி இந்த இண்டிகேட்டரும் ஒரு இண்டிகேட்டர் தான் இதே வந்து என்ன சொல்லுவோன்னா இது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகும் இது கீழே இருக்கிறது இதை சப்போர்ட் ஆகும் இது இது சப்போர்ட் ஆகும் இது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகும் யூஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த பர்சன்டேஜஸ்லாம் இதெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் இது எல்லாமே வந்து எப்படி சொல்கிறது இது எல்லாமே காசு கொடுத்து எல்லாமே வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் தேவையில்லைங்க எல்லாமே மார்க்கெட்டில் இருக்குது நீங்கள் தேடுங்க தேடி நீங்கள் உங்களுக்கான ஒரு இண்டிகேட்டர் உருவாக்கிக்கிட்டு நீங்கள் நல்ல ஒரு ட்ரேடை நல்லபடியாக முடிங்க அவ்வளோதான் ஓகேங்க இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து நான் க்ரியேட் பண்ண இண்டிகேட்டரு எப்படி ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குது நான்றதை அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு அதை காமிக்கிறேன் நீங்கள் அதை பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்க இது தாங்க நான் நான் க்ரியேட் பண்ண இண்டிகேட்டர் ஸோ இந்த இண்டிகேட்டர் தாங்க நானாக க்ரியேட் பண்ணி ஸோ எனக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து அக்ரியேட்டாக சிக்னல் காமிக்கிற மாதிரி நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மார்க்கெட் நடந்துகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதோடைய சிக்னல் இது இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே வந்து செல் சிக்னல் ஏன் காமிச்சிருக்கோம் இந்த கேண்டலில் காமிச்சிருக்கோம் சேம் கேண்டலில் தான் காமிக்கும் இது சேம் கேண்டலில் தாங்க காமிக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ செல் இங்கே காமிச்சிருக்கு இப்போ இங்கே வந்து இங்கே இவ்வளோ தூரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எவ்வளோனா நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டில் செல்லு பை வந்து நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன மூமெண்ட்டுக்கு என்ன ப்ராஃபிட் கிடைக்க முடியுமோ அந்த ப்ராஃபிட்டு கிடைக்கும் கண்டிப்பாக ஓகேவா ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதெல்லாம் நேற்று நடந்தது பார்க்கும் நேற்று நடந்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது தாங்க நேற்று நடந்த சிக்னல் இப்போ இதை வச்சு நீங்கள் ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த டைமில் இதில் இருக்க சிக்னல் வச்சு பண்ணாலே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் வந்துருக்குங்க ஓகேவா இது தாங்க நீங்களாக வந்து இதை கண்டிப்பாக நீங்களாக க்ரியேட் பண்ணணும் ஓகேவா நீங்களாக க்ரியேட் பண்ணி தான் இந்த மாதிரி ஒரு இண்டிகேட்டரை உருவாக்கிக்கிட்டு அப்புறம் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி இல்லாத வரைக்கும் மற்ற டைமில் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணி லாஸ் பண்ணாதீங்க ஓகேவா இப்போ இதெல்லாம் சிக்னல் தான் பாருங்கள் நல்லாவே நல்லாவே காமிச்சிருக்கோம் இதெல்லாம் இப்போ இங்கே செல்லு ஆகிருக்கு இங்கே செல்லு ஆகிட்டு இந்த இடத்துல பை பையை இங்கே செல் ஆகிருக்கு ஸோ சிக்னல்லாம் நமக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி தான் ஒரு இண்டிகேட்டர்னால் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணணும் ஸோ இது கூட நம்ம வந்து ஃபண்டமெண்டல் அண்டு டெக்னிக்கல் அனாலிஸை நம்ம யூஸ் பண்ணால் இன்னும் நமக்கு இது இன்னும் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு ட்ரேடை முடிக்கிறதுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இண்டிகேட்டர் தான் நீங்கள் வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் ஓகேவா அதை விட்டுட்டு நீங்கள் தேவையில்லாத எஸ்எம்இஏ எம்ஏ எம்ஏசிடி அந்த மாதிரி நிறைய இண்டிகேட்டர்லாம் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வச்சு பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக மோஸ்ட்டாக லாஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த மாரி இந்த மாதிரி சிக்னலை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்து பண்ணுங்கள் ஓகேங்க என்ன இதுவே நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி இது வரைக்குமே போதும் மற்றபடி உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வீடியோ எந்த மாதிரி இண்டிகேட்டரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா அதை பற்றி நீங்கள் கேளுங்க கேட்டால் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் வேறு எதனா டவுட் அப்படி இருக்குது உங்களுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக எனக்கு கால் பண்ணுங்கன்னு நான் உங்களுக்கு பண்ணுறேன் ஸோ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ட்ரேடிங்க்கு எது முக்கியன்றது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இண்டிகேட்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இப்போ நியூஸ் நியூஸ் படி பார்த்தா மோஸ்ட்டாக எவ்வளோ ஃபேக் நியூஸ் வரும் ஓகேவா ஸோ எல்லாம் ஃபேக் நியூஸாக இல்லை இன்னும் எல்லாம் ஒரிஜினல் நியூஸ் அப்படின்ற தெரியுது எங்கன்னா இந்த இண்டிகேட்டர் காமிச்சு கொடுத்துருங்க ஓகேவா அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் இண்டிகேட்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் இண்டிகேட்டர் அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நல்லபடியாக இருக்கும் இப்போ ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் வந்து ஃபண்டமெண்டல் வச்சு ப்ராஃபிட் பண்ணுறீங்க ஓகே டெக்னிக்கில் வச்சு ப்ராஃபிட் பண்ணுறீங்கன்னா அது தப்பு இல்லைங்க ரொம்ப நல்லது ஸோ அதை கூட நீங்கள் கொஞ்சம் இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணி பாருங்க இன்னும் உங்களுடைய ஒரு ப்ராஃபிட் ரேஷியோ வந்து ஒன்றும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அக்யூரசி ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் ஆகும் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா சரி ஓகேங்க ஸோ எனவே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்